പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി ഐ സി ടി മോഡൽ എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ച ഏതാനും പ്രാക്ടിക്കൽ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നടത്തുന്നത് ആദ്യം നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ക് സ്കേപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അവയിൽ ഓരോന്ന് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് അവ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ചോദ്യമൊന്ന് വായിക്കാം ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ഒരു ചിത്രം ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തയ്യാറാക്കുക രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി മാതൃകയിലേത് പോലെ നിറം നൽകുക ചിത്രം മുഴുവൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ചുവടെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അതായത് വാഷ് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് സോപ്പ് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ചേർക്കുക ഈ ചിത്രം ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ എന്നിവ ചേർത്ത് ഫയൽ നാമമായി നൽകി എസ് വി ജി ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യുക ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അതിനായി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗ്രാഫിക്സ് ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റർ എന്ന ക്രമത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് വൃത്തങ്ങളാണ് നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ ആദ്യം എലിപ്സ് ടൂൾ ക്രിയേറ്റ് സർക്കിൾസ് എലിപ്സസ് ആൻഡ് ആർട്സ് എന്നുള്ള ഈ ടൂൾ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക ആവശ്യമായ ഭാഗത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഈ സർക്കിളിനെ നമുക്ക് ഫിൽ കളർ നൽകേണ്ടത് ഈ സർക്കിളിനുള്ള ഫിൽ കളർ നൽകേണ്ടത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഫിൽ കളറാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ടു ഭാഗത്തുമുള്ള കളർ ഒരു ഷെയ്ഡ് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ഇതിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആയതിനാൽ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ കളർ നൽകുന്നതിന് ഇവിടെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് നാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ലീനിയർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ കാണുന്നത് റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ആവശ്യമായത് ലീനിയർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ വന്നതെങ്കിൽ അത് ലീനിയറിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ഈ ഫില്ല് ആൻഡ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഫില്ലിൽ പോയി ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ഒരു വിൻഡോ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫില്ല് ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തുക ഇത് ലീനിയറാക്കി മാറ്റുക ഇനി ആവശ്യമായ കളർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു ഭാഗത്ത് ഡാർക്ക് കളറാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ലൈറ്റാണ് ഇതിനെ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ നോഡിൽ വേണ്ട കളറിനെ നമുക്ക് അല്പം കൂടി ലൈറ്റാക്കണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ലൈറ്റാക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കിനി കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്കാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഡാർക്കാവാം ഈ നോഡിൽ പിടിച്ച് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഇതിനെ ക്രമീകരിക്കാം ഇനി ഇതേ സർക്കിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുക അതിനായി ഈ സർക്കിൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡി പ്രസ് ചെയ്തോ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് നമ്മൾ ഈ കോർണറിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൈസിന് മാറ്റം വരുത്തുന്നു ഇനി അടുത്തതായി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഫിൽ ടൂളിൽ വീണ്ടും നാം എത്തുന്നു ഇതിലുള്ള ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് ലൈറ്റ് കളറും ഈ ഭാഗത്ത് ഡാർക്ക് കളറും എന്ന രീതിയിൽ നൽകുന്നു ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കളറിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഏകദേശം കളർ മാച്ചായിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രൂപം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴെ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം വാഷ് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് സോപ്പ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു വാഷ് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് സോപ്പ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ കളർ ഇവിടെ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽ ആൻഡ് സ്ട്രോക്കിൽ നിന്നോ ആവശ്യമായ തരത്തിലുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ സൈസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ
ഇതിനെ കൃത്യമായി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ചിത്രം മുഴുവനായി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ഈ ഭാഗമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചിത്രം എസ് വി ജി ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫയല് സേവ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ ഹോം എക്സാം ടെൻ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇവിടെ ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതാണ് ഈ ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈ ഭാഗത്ത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നൽകുക ചോദ്യ നമ്പർ നൽകുക എന്നിട്ട് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് തുറക്കാം ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തയ്യാറാക്കുക ഹോമിലെ ഇമേജ് സ്റ്റെൻ ഫോൾഡറിലുള്ള എൽ കെ ലോഗോ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം സ്റ്റിക്കറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഈ ഫയൽ ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ എന്നിവ ഫയൽ നാമമായി നൽകി പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക ഈ ചിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വൃത്തമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ നിറവും അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് ഫില്ല് എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക അതോടൊപ്പം ഇതിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു ലോഗോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് എൽ കെ ലോഗോ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ലിങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നും ക്രിയേറ്റ് സർക്കിൾസ് എലിപ്സസ് ആൻഡ് ആർക്സ് എന്നുള്ള ടൂൾ എടുത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഈ സർക്കിളിനെ പോലൊരു ഫിൽ കളറാണുള്ളത് ഈ ഫിൽ കളറിനെ ആവശ്യമായ രൂപത്തിൽ ഈ ഒരു നിറത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഫിൽ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനാവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള കളർ ആവുന്ന തരത്തിൽ ഇതിനെ ക്രമീകരിക്കുക ഇനി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഇതിന് നൽകുക അതിനായി സ്ട്രോക്ക് പെയിൻ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഇതിനനുയോജ്യമായ കളറിൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക് നൽകുക ഇപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോദ്യത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു ലോഗോ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഫയല് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹോമിലെ ഇമേജ് ടെൻ എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് എൽ കെ ലോഗോ പി എൻ ജി എന്ന ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അല്പം ക്രമീകരിച്ച് ഇതിൽ ഈ ഒരു വൃത്തത്തിനകത്തായി നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ക്രമീകരിക്കുന്നു ഇനി ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് കൂടി ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഇവിടെ എ എന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ടൂള് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യമായ ലെറ്ററുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനനുയോജ്യമായ ഒരു നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബോൾഡാക്കാവുന്നതാണ് ആ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഈ വൃത്തത്തിനകത്ത് ഇതിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകളെയും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇത് ഒരൊറ്റ ചിത്രം മാത്രമായി നിലനിർത്താവുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഫയല് എക്സ്പോർട്ട് പി എൻ ജി ഇമേജ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പേജ് ഡ്രോയിങ് സെലക്ഷൻ കസ്റ്റം എന്നീ നാല് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളത് പേജ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പേജിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകളും ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും ഡ്രോയിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻവാസിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡ്രോയിങ്ങും ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സെലക്ഷൻ എന്നാണെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രം ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കസ്റ്റം എന്നാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ബിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും പിക്സൽ റേറ്റും ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാം ഇതിൻ്റെ പാത്ത് നിർണയിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി എക്സ്പോർട്ട് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയാണ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിവിടെ നമുക്ക് ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്നുള്ള ഫോൾഡർ തുറന്നാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ക്സ്കേപ്പിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ഒരു ചിത്രം ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തയ്യാറാക്കുക പ്ലാൻഡ് ലോഗോ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുക എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റർ എന്ന ക്രമത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ഹെൽത്ത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റ് നാം ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഇവിടെ നമുക്കിതിൻ്റെ സൈസ് വ്യത്യാസം വരുത്താം ഇത് ബോൾഡാക്കണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ ബോൾഡ് ആക്കി മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ കളർ ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ കളർ നൽകാം ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളതിനെ ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നൊരു കാര്യം ഈ ടെക്സ്റ്റ് മൂന്നും ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇവ മൂന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് അലൈൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന ക്രമത്തിൽ വെർട്ടിക്കലി ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഹോമിലെ ഇമേജ് ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് പ്ലാൻഡ് ലോഗോ എന്നുള്ള ചിത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത് ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഹോമിലെ ഇമേജ് സ്റ്റെനിൽ നിന്നാണ് നാം ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ പ്ലാൻഡ് ലോഗോ എന്ന ഈ ഒരു ചിത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ചിത്രത്തിന് ഒരു ബോർഡർ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായി റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതിന് ഫില്ലും സ്ട്രോക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഫില്ല് ആൻഡ് സ്ട്രോക്കിൽ എത്തി ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ഫില്ല് ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ല് സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്ക് അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിനാൽ ആ സ്ട്രോക്കിനും ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ബ്ലാക്ക് ആക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റൈല് അതിൻ്റെ വിടുത്ത് അല്പം കൂടി കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ബോർഡറിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം അതിനായി ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഒബ്ജക്റ്റായി ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതേ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് പി എൻ ജി ഇമേജ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന രീതിയിൽ ഈ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ള ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ എന്നിവ നൽകി സേവ് ചെയ്യുന്നു ഈ പാത്താണ് ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി എക്സ്പോർട്ട് നൽകുന്നതോടുകൂടി അവിടെ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഹോമിൽ എക്സാം ടെന്നിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം സേവ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം ഇങ്ക്സ്കേപ്പിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണിത് ഇവിടെ നാം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് മൂന്ന് വൃത്തങ്ങളാണ് മൂന്ന് കളറുകളിലായിട്ടുള്ള അതിനാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു വൃത്തം ഇതേ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ
സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒപ്പാസിറ്റി അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് ക്രമീകരിക്കുക ഇനി കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ മറ്റൊരു കോപ്പി എടുക്കുക അതിനനുയോജ്യമായ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊരു കോപ്പി കൂടി ഇതേ രീതിയിൽ എടുക്കുക അതിന് മറ്റൊരു കളർ ഇവിടെ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിൽ ആൻഡ് സ്ട്രോക്കിൽ നിന്നോ സൗകര്യപൂർവ്വം കളർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വൃത്തത്തെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ക്രമീകരിക്കാം അതിനായി ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പേജ് അപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ റൈസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സബ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതിയാകും ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ചിത്രം മുഴുവനായി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒബ്ജക്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ക്രമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജി പ്രസ് ചെയ്തോ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഫയല് സേവ് എന്ന ക്രമത്തിൽ എസ് വി ജി ഫോർമാറ്റിൽ ഇതിന് ആവശ്യമായ പേര് നൽകി നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ചോദ്യ നമ്പറും നൽകി സേവ് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഹോമിലെ എക്സാം ടെന്നിൽ അത് സേവ് ചെയ്യാം ഇവിടെയുള്ളത് ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഹോമിലെ ഇമേജസ് ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിലുള്ള ഫ്ലെയിങ് ക്രെയിൻ ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്ന ചിത്രം ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്ന് ചൂടെ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക കൊറ്റിയുടെ ചിത്രം മേഘത്തിൻ്റെ മുകളിലായി ക്രമീകരിക്കുക മേഘത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ബ്ലർ നൽകുക ചിത്രം മുഴുവനായി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിനായി നമുക്ക് ആ ഒരു എസ് വി ജി ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫയൽ ഫയൽ തുറക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് എസ് വി ജി ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് ഫയലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫയൽ ഓപ്പൺ എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഹോമിലെ ഇമേജസ് ടെൻ ഇതിൽ ഫ്ലെയിങ് ക്രെയിൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു മേഘം ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മേഘത്തിൻ്റെ മുകളിലായി കൊറ്റിയുടെ ചിത്രം ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായി ഈ ചിത്രത്തിൽ മേഘത്തിൻ്റെ മേഘത്തിലാണെങ്കിൽ മേഘത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേജ് ഡൗൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ലോവർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ ക്രമീകരിക്കാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മേഘത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ബ്ലർ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മേഘം ഇതേ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്ലർ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഫിൽ ആൻഡ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ബ്ലർ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫിൽ ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗമായിരിക്കും മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ബ്ലർ എന്നുള്ളത് 25% ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബ്ലർ നൽകാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിൽ ബ്ലർ നൽകുക ഇനി ചിത്രം മുഴുവനായി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ചിത്രത്തെ ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ജി പ്രസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടോ നമുക്കിതിനെ ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഇനി സേവാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സേവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനായി ഫയൽ സേവാസ് എന്ന ക്രമത്തിൽ മറ്റൊരു ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ചോദ്യ നമ്പറും നൽകി ഹോമിലെ എക്സാം ടെന്നിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇമേജ് ടെന്നിലാണുള്ളത് അതിനെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക ചോദ്യ നമ്പറും രജിസ്റ്റർ നമ്പറും നൽകി നാം അതിനെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ നിന്നുള്ള തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ഒരു ചിത്രം ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തയ്യാറാക്കുക ഹോമിലെ ഇമേജ് സ്റ്റെൻ ഫോൾഡറിലുള്ള സ്റ്റെല്ലേറിയം ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ഫയൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ചന്ദ്രൻ്റെ ചിത്രം മാതൃകയിലുള്ളതുപോലെ തയ്യാറാക്കുക ചുവടെ സ്റ്റെല്ലേറിയം എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക ഈ ചിത്രം ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക പി എൻ ജി
ഇമേജസ് ടെൻ ഫോൾഡറിലുള്ള സ്റ്റെല്ലേറിയം ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഫയല് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇവിടെ സ്റ്റെല്ലേറിയം ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നുള്ള ചിത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ ചിത്രം വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒപ്പാസിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഫില്ല് ആൻഡ് സ്ട്രോക്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ആക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ല് ഇതല്ല നമ്മൾ വരക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതല്ല ഫില്ല് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റ് ഫില്ല് നൽകുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നൽകിയാൽ മതിയാകും ഇതേ രീതിയിൽ നൽകുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുക്കുക എഡിറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന ക്രമത്തിലോ കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്തോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുക്കുക ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ മറ്റൊരു നിറം നൽകുക ഇനി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് പോലെ ഇതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റിനെയും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകളിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകളെ മാത്രം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ മൈനസ് കീകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കണ്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു ചന്ദ്രൻ്റെ രൂപം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ അല്പം ചരിവ് നൽകുന്നതിന് ഈ രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരൊറ്റ ഒബ്ജക്റ്റാക്കി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകളെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് കെ എൻ ജി ഇമേജ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സാം ടെന്നിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ എന്നിവ നൽകി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണത് പൂർത്തിയാകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോമിൽ എക്സാം ടെന്നിൽ നമുക്ക് ആ ചിത്രം കാണാൻ കഴിയും